。上一期视频我们介绍了绝区灵的一些基础知识，这期视频我们来讲解一些比较进阶的内容。绝区灵的角色分为五种定位，分别是强攻、击破、异常、防护、支援。强攻角色拥有高额的伤害，是队伍中输出的不二之选。击破角色可以快速累积失衡值，让敌人进入失衡状态，为队伍创造输出环境。异常角色可以快速给敌人施加属性异常，依靠属性异常的效果击败敌人。防护角色拥有较强的生存能力和不俗的输出能力，能扛能打。支援角色可以为队伍提供增益，提高队伍的输出。了解角色定位后，我们就可以进行配对了。目前的主流队伍分为两个体系：失衡体系和异常体系。失衡体系是击破加强攻加支援或者存护这样的模板。现在的强攻角色，比如十一号和鲨鱼妹，输出都集中在平 A 的最后一段。面对敌人攻击时，不管是闪避还是切人，都会影响输出节奏，所以就要选择在敌人失衡期无法行动且有异伤的状态下进行输出。输出流程是：击破角色站场，打满失衡值；支援角色提供 buff。最后强攻角色输出，开局给的御三家就是这个体系，火队、兵队目前都是相对成熟的体系了。当然，你也可以自由散搭，多尝试一下，毕竟动作游戏打打爽才是王道。至于异常体系，顾名思义，就是依靠属性异常打伤害的队伍。但由于现在只有格丽斯一名异常角色，所以现在体系还不完善，配对相对固定，只有感电队，属于未来可期，以后可能会出现高频以太队、双属性紊乱队。不过以后的事就以后再说吧。最后再讲一个现在很少提到的地方，角色的位置是有前后之分的，支援角色都可以主动触发受击支援，而受击支援只能切后一位角色登场，所以一般选择让主 C 在支援角色后面，方便上完 buff 后输出，触发连携技时，左右也是代表当前角色的前后，在键鼠操作的时候，支援技空格键代表向后切人 ，C 键代表向前切人，这个有什么用呢？如果你的队伍里有两名近战角色和一名远程角色。在面对敌人的连续攻击时，可以通过前后切人的方式一直触发弹刀，规避掉远程角色的回避支援，进而增加敌人的失衡值，算是一个小技巧。关于战斗方面就先讲这么多了，下一期视频我会着重介绍一下绝学灵养成方面的内容。这里是鱼鱼君，我们下期视频再见，拜拜。